tres semanas después de que di la orden, me da satisfacción de que ya podemos darle al pueblo de Costa Rica y a las cámaras involucradas y a los empresarios las soluciones del caso. La señora de Purral no viaja ni tiene que hacer esas filas, pero la señora de Purral puede ser que tenga, que trabaje ella en un hotel en el centro de San José o que la señora de Crucitas tenga un sobrino que trabaje en la fortuna de San Carlos recibiendo turistas. Y es que para esta medida no se requirió ni un decreto, ni un proyecto de ley, ni nada por el estilo. Solo voluntad y coordinación de equipo entre aeropuerto, líneas aéreas, migración, policía, entre otros. Sin precisamente el gobierno coordinando este trabajo para lograr reducir los tiempos de espera. La marca país es importante y en el tanto no defendamos que la experiencia de los turistas viniendo a este país es una sea una experiencia positiva de seguridad donde se demuestre que cosas tan sencillas como entrar, bajarse de un avión y salir del aeropuerto a empezar la vacación no puede durar seis horas. De eso es lo que esto se trata. Bueno, hicimos un equipo a raíz de las solicitudes que hicieron, por ejemplo, la Cámara de Turismo, eh, una gran eh, gente preocupada con el negocio hotelero, etc. Hicimos un equipo y ya tenemos una solución. Entonces nos dimos a la tarea de reunirnos un grupo de personas de la institucionalidad del país y adoptar una serie de compromisos y... Por supuesto, tuvimos que reunir también a los señores de las operadoras de los aeropuertos, a los señores de AERIS, a los señores de Coripor, quienes también junto con ALA, líneas, Asociación de Líneas Aéreas, estamos asumiendo con el país un compromiso de mejorar la gestión de filas en los aeropuertos. Esto principalmente enfocado a la temporada alta que arranca en el mes de noviembre y que termina en el mes de abril. Eh, ahí vemos en el flujo que aparece en, en pantalla, en este momento la duración aproximada de ese flujo está en dos horas y diez minutos. ¿Cuál sería la, la propuesta de solución que estamos dando? Estaríamos reforzando con 75 personas ambos aeropuertos. Eso garantiza que podamos tener las bases llenas. Eso quiere decir todos los puestos en ocupación total en horas pico eh, los siete días de la semana, que es la operación de los aeropuertos. El compromiso país es que en las llegadas al país estaríamos haciendo todo este proceso en una hora. Y en la parte de salidas del país, esto estamos durando actualmente una hora y 50 minutos. Cedido eh, la Dirección de Migración y algunas otras autoridades, esto con el fin de disminuir en las aerolíneas ese chequeo, garantizar una hora, eh, una hora de espera también en el tema de salidas del país. Por los aeropuertos de Costa Rica es por donde está saliendo el 85% por, por ciento del total de movimientos, se está dando el total de movimientos migratorios del país. Eh, hemos detectado eh, que en la institución habían alrededor de 36 plazas sin llenar de policías de migración. Eh, nos abocamos a una labor eh, titánica de poderla llenar en menos de dos meses. En ese proceso estamos. Para decirlo en plata blanca. Hay días que la gente dura cuatro o cinco horas en un aeropuerto para entrar y otros días que dura excesivamente para salir. El promedio eran dos horas treinta y seis, ¿correcto? Porque lleva cada uno sus pasos. Logramos juntar a todos los involucrados, quebramos el proceso en cada uno de los diferentes pasos y el compromiso es una hora, no más. Así es que, doña Marlen, vamos a tener gente con el reloj viendo y haciendo muestreo, no es broma. Hay que medir los resultados y yo estoy seguro que lo va a ver muy bien. A usted, al Ministerio de Hacienda, a los operadores, al Servicio Fitosanitario del Estado, a quienes bajan las valijas, eh, se coordinaron las, eh, que haya más personal cuando llegan más aviones, cuando llegan aviones más grandes. ¿Qué ¿Estamos inventando nosotros la rueda? No. Simplemente estamos haciendo lo que hacen los aeropuertos de los países prósperos.